ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രൊക്വൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രൊക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ സി യു ടി പി ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷന്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം ബി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബെസ്റ്റ് ബൈ ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വെജിറ്റബിൾ ബ്രിഞ്ചാൾ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് വെജിറ്റബിൾ എന്നുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ബ്രിഞ്ചാൾ വരും അതിന്റെ പുറത്തായിട്ട് മീറ്റ് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാറ്റിന് ഗ്രീക്ക് മൂന്ന് എന്താണ് ഓരോ ഭാഷകളാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷകളാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് എയർ നൈട്രജന് ഐസ് അപ്പൊ എയറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഐസ് നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കാർണിവോ എലിഫന്റ് ടൈഗർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാർണിവോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാർണിവോർ എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈഗറിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്താര് വരും എലിഫന്റ് വരും അപ്പൊ അതും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റല് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പേഷ്യന്റും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സും വരിക പുറത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വരൂല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല വരൂല ഇപ്പൊ എ വരുന്നുണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി എ സി ഡി എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഓൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പൊ നോക്കാം ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ആണ് നയൻ വന്ന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ വന്നു അപ്പോ സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നത് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ വന്നു നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ടൈം വരുന്നത് ത്രീ ഇന്റു ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് വന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ഞാൻ ആ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈം സിക്സ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ ആണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടു ആണ് ട്വൽവ് ആണ് വരേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ട്വൽവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ഇന്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കോമൺ റിലേഷനോട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഏതാന്നുള്ളത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വന്നു ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ട്വൽവ് അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇന്റു ത്രീ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇന്റു ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇന്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അവിടെ ഓട് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഇതിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഫോൾഡിംഗ് ദ ഷീറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദ എബോ ഫിഗർ അപ്പോ ഒരു അൺഫോൾഡഡ് ക്യൂബ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡൈസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് അപ്പോ ആ ഒരു അൺഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡൈസ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുക ടൂന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരിക ഫോർ ആണ് വരിക ടൂന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആണ് വ
ക്യൂ എന്താവും വൈഫ് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജി ഇവിടെ എച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വേറെ തന്നെ ആക്കിട്ട് കൊടുക്കുക എച്ച് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ who is the son of f f ne rendu makkal aanu ledu arakkaanu c um adu pole thane b um alla c inde brother ennu parayumbo ivada rendu aalude mother um father ok enda irikkum same enna irikkum appo f ne aga magam varunnad aaranu b maatram to okay aanengil nammada answer parayunnathu edaanu option 1 b ennulladha if gold is coded as home cum is coded as done gold is added as dos angane aanengil how would you code sons we just look on gold gold adinde code engena vandittullathu home ennulladha okay ജി ജിന്റെ അടുത്തുള്ള ട്രേഡിലെ എച്ച് വന്നു ഒ ഒ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ട്രൈ എം വന്നു ഡി അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ട്രേഡിലെ ഇ വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കം കം എന്നുള്ളതിൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോ ഡി ഒ എൻ ഇ ആണ് ഡൺ എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെറ്റർ ഡി ആണ് അത് വന്നു ഒ ഒ എൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെറ്റർ എൻ വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇ ഇ എൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒ എൻ ആണ് വന്നത് ഇ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇ എൻ ആണ് വന്നത് ഓക്കും ഇ കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഒയും ഇ ഒക്കെ എന്താണ് വവലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വവൽസിന് ആ ലെറ്റർ തന്നെ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ റിലേഷൻ വന്നത് ബാക്കിയൊരു ഹിന്ദു കൂടി നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കോഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീന്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓന്റെ അടുത്തൊരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കാരണം ഒ വവലാണ് ഓന്റെ കൊടുക്കുക ആറ് അടുത്ത ലെറ്റർ എസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിന്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ ഇ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് നോക്കാം ഏതാണ് സൺസ് എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഒ എൻ എസ് ഓക്കെ എസ് എന്റെ അടുത്ത ലെറ്റർ ടി ആണ് ഒ ഒ എൻ ആണ് വരിക എൻ ഒ ആണ് വരിക അല്ലെ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ ആണ് വരാ നെക്സ്റ്റ് ഒ എൻ ഒന്ന് എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടി ആണ് വരാ ബട്ട് ടി ഒ ഒ ടി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ബേസ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷുഡ് സീനിയോറിറ്റി ബി ദ ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ അപ്പോ സീനിയോറിറ്റി മാത്രമാണോ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നത് എസ് അതർവൈസ് സീനിയർ എംപ്ലോയീസ് ഡു ഫീൽ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് അപ്പൊ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് വീക്ക് ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എസ് സീനിയർ എംപ്ലോയീസ് ആർ മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് മച്ച് ബി റിവാർഡ് ഫോർ ദ സെയിം ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ മോർ കാപ്പബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ജൂനിയേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സീനിയേഴ്സിനേക്കാളും മോർ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ജൂനിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സീനിയോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റും രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നൈതർ ആർഗ്യുമെന്റ് വൺ നോർ ആർഗ്യുമെന്റ് ടു ഓക്കെ ഫോളോസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ദി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ടു സെവൻ സീറോ ടു പ്ലസ് സെവൻ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് സീറോ നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നയന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ആണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ ആണ് ഇലവൻ പ്ലസ് വണ് എത്രയാണ് ഇലവൻ പ്ലസ് വണ് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ പ്ലസ് വണ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ സമ്മ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓഡ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ
it will enable them to defend themselves from rogues and ruffians so self defense in vendi ta avare adu ubagarikum ennana allengil avarku adu ubagare padum ennaladana first argument parayunnathu thirchayittum oru true aayittulla kaaryamane okay rendamthe parayunnathu no they will lose their feminine grace ennana parayunnathu pakshe adumayittu allengil avarude feminine grace lose cheyunnumayi bandapetta thirchayittum avar oru martial arts padikkunnathinu thirchayittum bandhamilla aa jeethil nokkumbo avare first argument maathrana endeyunnathu strong aayittu hold cheyunnathu that means only argument 1 ഇനിയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അസംഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് കമ്പനി എ ക്വൈറ്റ് ബെറ്റർ ഈസ് ക്വാളിറ്റി ദാൻ ദ മച്ച് അഡ്വർടൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനി ബി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനി എ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടോ അഡ്വർടൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനി ബി ഓക്കെ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനി എ ഈസ് quite better in quality okay is quality nanu alla better in quality than much advertised product of company b appo oru vaada advertise cheyittulla product b ne kaalum quality based le product e quality based le company a ande product endanu bayangara munnil aanu nanu avade avada parayunnathu okay ingane aanengil first assumption nokkam if your product is not good you spend more on advertisement thirichayittum aa oru karyathinu adinu bandhundo appo product nallathaano chithathaano endinu maatra based ellam advertise cheynathu appo even product nallathaayalum chithathaayalum thirichayittum advertisement cheyarundu that means idine adoru vidha relation velagil adu follow cheyunnundu namukku parayan vendi pattilla next parayunnathu some people are tempted to buy a product by the advertisement valare correct aayittulla oru nirikshanam thaniyanu adayathu statement ne base cheythukumbo ഒരു കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലതാണോ ചീത്താണോ എന്നതിലുപരി നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് ആളുകൾ അത് വാങ്ങാൻ ടെം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺലി അസംഷൻ ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ സീരീസ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ഫിഗർ പ്രോബ്ലം ഫിഗറിലുള്ള ആ ഒരു സീരീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സീരീസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ ഇനി മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലാണ് അതായത് ഇനി അടുത്ത ടേം ഏതാണ് അതും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും നാലും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഒന്നും മൂന്നും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേഷൻ നോക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ വന്നു പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി ആയി തിരിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അത് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഏത് രീതിയിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് അത് തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ ഒരു എന്തുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് ഉള്ളത് അത് ഇനിയും തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് വരും അതിന്റെ ആരോ മാർക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു താഴെ അതിന്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൗണ്ട് താഴെയും വരും ഈ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോ അവിടെ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിലും ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആരോ എന്തേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ തിരിയൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഗർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു നോക്കാം ഇവിടെയും ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ ചെറിയ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ഒരു തിരിച്ചിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തിരിയുന്ന സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഇനി വീണ്ടും തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരാം ഇങ്ങനെ വരും മുകളിലോട്ട് ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഇൻ ദ സീരീസ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എയ്ത്ത് ടേം എയ്ത്ത് ടേം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു ഇന്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റീന് നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആ രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു ആണ് അപ്പൊ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടു ഇന്റു
വീണ്ടും നയം വന്നു വീണ്ടും നയം വന്നു ഇവിടെ ത്രീ വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ത്രീയും ഇയർ ടൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ഓക്കെ നയൻ ഇൻറ്റു നയന് എയ്റ്റി വൺ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അപ്പൊ ഇയർ ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഓപ്ഷനോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലായിരം ആണ് അപ്പൊ നാലായിരത്തിനോട് അടുപ്പിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അയ്യായിരത്തിലേക്ക് ഒന്നും എന്തായാലും പോകില്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ബാധ്യത നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ടു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വന്നു ഇവിടെ തേർട്ടി ടു വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെ ഫോർട്ടി വന്നു ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഫോർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് വിചാരിക്കാണ് അടുത്തൊരു സെഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും ഇതുവരെ ബൈ